신기한 파트는 오직 눈곱에서만 구독 꼭 눌러 까치 까치 설날은 어저께고요 우리 우리 설날은 오늘인데 이번엔 그냥 집에 있는 친구들이 많을 거야 하지만 짜리 몽땅과 함께라면 절대 심심하지 않지 오늘은 설날을 맞아 수상한 의뢰를 통해 등장한 귀신들의 사연 중 가족의 사랑 이야기를 살펴보려고 해 눈물 닦을 휴지 준비하시고 시작해볼까? 깊고 슬픈 엄마의 모성애 향랑각 씨와 사일런스 하피 고요한 밤 창밖에서 들리는 정체불명의 소리와 연기 어, 뭐지? 이 냄새는... 으아! 저, 저, 저게 뭐야! 어? 맨날 잔소리만 하고 좀 쉬었다 하려고 했는데 자꾸만 상훈이에게 접근해오는 저 귀신 대체 속셈이 뭐지? 귀신의 정체는 바로 진의 귀신 향랑각 씨였어! 누구시냐고요? 엄마야... 에? 상훈이의 엄마 행세를 하고 있잖아! 아니, 누가 봐도 다른데요! 아니, 내가 진짜 엄마야... 여분이 너희 엄마시라고? 이거 봐! 둘이도 아니래잖아! 어. 도대체 왜 이러는 거예요! 예? 왜날 방해하는 거냐? 너야말로 왜 이러는 거야? 왜 둘이랑 신비를... 내 가족을 지켜야 하니까! 내 가족을 지켜야 한다고? 용서할 수 없어! 미안해요, 여보. 당신도 피곤해. 알고 보니 향랑각 씨는 생전에 몸이 많이 아팠던 한 가족의 엄마였어. 오랜만에 나선 여행길. 도로에 패인 구멍 때문에 타이어에 펑크가 나게 되는데 지네요! 아, 징그러 <웃음> 이렇게 집게를 들어올리고 있는 건 알을 보호하려는 거야 엄마 지네를 안전한 곳으로 치워주던 사이 균형을 잃은 트럭에 남편과 아들 준서가 목숨을 잃고 만 거였지 내 가족, 내 가족은 건드리지 마 그래서 가족을 지켜야 한다는 강박에 빠져 상훈이를 아들 준서로 오해하고 집착한 거였어 여긴 우리 준서랑 같이 살던 집이야 그땐 참 행복했는데 아, 그래서 이 아파트를 다시 준서와 남편을 만날 수 있을까? 그럼요, 꼭 만날 수 있을 거예요 <웃음> 고맙다, 예리야. 꼭, 꼭 만날 수 있을 거예요. 진해와 <웃음> 얽힌 엄마의 슬픈 모성애를 느낄 수 있는 귀신, 향랑각 씨였어. 그리고 엄마의 사랑을 느낄 수 있는 귀신이 또 있다는데? 엄마가 집을 비운 사이에 홀로 깨어난 아이. 이상한 노래소리와 이상한 공간 대체 뭐지? 엄마? 아, 웃어야지 현영아? 아, 또 뭐야! 입이 왜 그래! 의사들도 원인을 모르겠대요 근데 제 생각엔 귀신이 한집 같아서 그래 맞아! 이건 우는 아이에게 흥얼거리는 노래소리와 함께 나타나는 귀신! 아! 사일런스 하피야! 혼자 어디 가니? <웃음> 이리 오렴 내가 웃게 해줄게! <웃음> 아, 아니요, 사양할게요. 전 그냥 또잘 웃는답니다. <웃음> 
죽어 가보라 입까지 찢으려는 이유가 뭐냐고요 <웃음> 엄마는 웃을 때가 제일 예뻐 우리 힘... 사실 아픈 딸을 둔 엄마였던 사일런스 하피 항상 웃으며 이겨내기로 약속했지 보미가 이걸... 딸 보미가 갖고 싶어하던 오르골을 사서 돌아가는 길그 사이에 보미가 병으로 떠나버린 거야 보미가 갖고 싶어했던 오르골 소리와 함께 항상 웃겠다는 약속을 끝까지 지킨 엄마의 슬픈 사랑이었어 그곳에선 꼭 함께 행복하세요 엄마의 사랑은 대단해 난 앞으로 엄마 말씀 더잘 들을 거야 사남매의 검은 눈물 블랙 아이드 의뢰를 해결하기 위해 찾아온 마을 곧 뵐게요 어? 근데 분위기가 좀 이상한데 아니, 헐! 웬 손자국? 의뢰인의 말로는 비가 오는 날네 명의 아이들이 나타난 후로 옆집 아주머니가 이상해졌다는 거야 아무리 봐도 귀신이 홀린 것 같은 거죠 뭘까? 이 퇴마사 에이치님이 열심히 조사해보겠어 아! 커튼 뒤에선 저랬다고? 모르는 게 약일 때도 있구나 비가 오는 날 사람들의 집을 찾아가 습격하는 귀신 블랙아이드 바보하지마 이 아이들은 왜 이렇게 깊은 원한을 가지게 된 걸까? 아주머니, 저희가 아무것도 못 먹어서요. 먹을 것좀 나눠주실 수 없을까요? 아프고 굶주린 떠돌이 사남매. 매정한 어른들은 아무도 도움을 주지 않았고 아이들은 쫓겨나게 됐어. 여기서 잠깐 비를 피하자, 얘들아. 비를 피하려 찾은 곳은 어느 폐가. 귀신이 나오더라도 누나가 지켜줄 테니까 걱정마. 그런데 이곳은 옛날부터 머드맨이 살고 있던 귀신터였어 얘들아 어서 일어나 마을로 가서 어른들한테 도와달라고 하자 아이들의 간절한 목소리를 끝까지 들어주지 않았던 마을 어른들 때문에 남매는 모두 악귀에게 당해버렸던 거야 우리를 도와준 사람은 너희가 처음이야 <웃음> 사이좋은 내 남매들 행복해야 해 얘들아 사람들도 참 많다고 <웃음> 서로를 영원히 지켜줄 사랑 할아버지 할머니 포자귀 다들 준비됐습니까? 네 썰! 아이고 여기도 곰팡이가 있네 <웃음> 어? 이 얼룩덜룩한 게 뭐래 곰팡이가 잔뜩 피기 시작한 신비 아파트 <웃음> 곰팡이잖아? 어머나, 내가 물을 너무 많이 줬나? 아. 어? 이곳이 곰팡이가 제일 심해 보이는데? 뭐지? 으아! 여기가 곰팡이의 출처였어! 저, 저건 곰팡이 귀신 포자기! 신비 아파트가 완전히 곰팡이에 뒤덮여버렸어 아, 살려줘 게다가 할인의 부모님도 우리 엄마도 모두 곰팡이에 당해버렸어 엄마. 어? 이번엔 귀신이 둘이잖아 포자귀에게 도대체 무슨 일이 있었던 거지? 조용히 사라지게 되지 마 그럼 이두 귀신은 할머니와 할아버지? 이제 됐어요. 그만하면 <웃음> 당신 몸이나 챙겨요. 이분들은 아픈 할머니와 간호하던 할아버지였어. 
하지만 할아버지 역시 건강이 나빠져 쓰러지셨고 영감 아휴 알아서 하겠지 뭐 할머니의 외침은 아무에게도 닿지 못하고 사람들의 무관심 속두 분은 고독하게 세상을 떠나신 거였어 우리 죽음에는 아무도 관심이 없었어 아무도 지켜주지 못해서 미안해요 아니에요 당신 이미 날 평생 지켜줬잖아요 <웃음> 너무 슬퍼 할아버지랑 할머니께 꼭 전화드려야겠다 보고 싶어요 <웃음> 잘 봤어 친구들 엄마 아빠 형제 자매 할아버지 할머니의 깊고 슬픈 사랑 이야기를 들으니 가족의 사랑이란 정말 대단해 우리 모두 오늘 같은 날엔 가족에게 먼저 사랑을 표현해보는 건 어떨까 좋아요와 구독도 잊지 말아줘 꼭 다음에 또봐 안녕